Montauban in Tarn et Garonne, France. Fifteen days later, it's still hard for Anne and Denis to believe. Though the largest of the debris has been cleared, the pair retains the memory of an evening in late August when a violent storm struck the region. Et nous, même nos parents, qui sont nés ici, qui ont plus de 80 ans, n'avaient jamais vu une telle violence euh, dans un orage. C'est plus qu'un orage, c'est une tempête, une tornade. Je crois qu'on a pu ressentir ce que pouvaient ressentir les gens sous un typhon ou une tornade. C'est vraiment quelque chose d'inouï. On a vu ces arbres qui sont plus que centenaires se soulever, euh, déposer comme des fêtus de paille. C'était quelque chose d'ahurissant et de terrifiant. Two deaths, tens of thousands of homes without electricity, and probably more than 10 million euros in damage. Tarn et Yaron is one of dozens of regions in France regularly affected by natural disasters. In total, over the past decade, there have been 20,000 victims and 50 billion euros of damage across the country. Globally, over the same period, losses have increased on average by 97,000 deaths and $190 billion of damage annually. Among the most significant disasters in recent years was Typhoon Haiyan in the Philippines in November 2013. Winds of 195 miles per hour and waves over 23 feet high. The typhoon destroyed everything in its path, occasionally entire cities. Tapos, nung madaling araw, mga puruklak, nagsimula na yung hangin na malakas, palakas ng palakas, hanggang umabot ng 10 o'clock. Tapos, yun na, lumaki na yung tubig. Mm. Tapos, inaabo, inaabol kami ng mabilisan. Mm. Kaya namin sinira yung kisami. So, uh, uh, mapunta lang kami sa bubungan. Pero kung nung nag-ano na, na signal ng birpor na, kaya nag na kami, nag-silikas na kami. Kami lang magpamilya. Kakala namin yung pamilya na, yung kapitbahay namin, nag-likas na kami. In total, more than 11 million people were affected, more than 10% of the population. Typhoon Haiyan, as well as floods in India and Bangladesh, Hurricane Sandy in the United States, heat waves in Russia and tropical storm Nargis in Burma. Weather-based natural disasters are occurring with frequency around the world. But are they linked to climate change? And will they multiply and intensify? Experts have been working on these questions for years. Although projections are difficult, heat waves and floods are expected to become more frequent and intense in the coming decades. Serge Planton is a climatologist and head of the Climate Research Unit at the National French Weather Service. On ne peut pas attribuer en fait le changement climatique à un événement particulier. Tout ce que l'on peut dire, c'est la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on a changé la probabilité d'occurrence de cet événement, la possibilité que cet événement se produise. Et là, effectivement, il y a eu des études qui ont pu être faites sur des événements particuliers. Il devrait y avoir plus de pluie là où il pleut déjà et plutôt moins dans les régions qui sont semi-arides. Alors les régions sèches, c'est typiquement les régions intertropicales. Dans le futur, aussi le pourtour méditerranéen. Et les régions humides, c'est plutôt les régions continentales, les moyennes latitudes, comme l'Europe, le, l'Eurasie, le l'Amérique le, du Nord. Though climate projections are complicated, there is one conclusion widely accepted as true. The consequences of natural disasters are expected to increase considerably. There is already a clear trend, according to the Organization for Economic Cooperation and Development. Charles Beaubion is a loss management expert at the OECD. Au niveau des dommages, il y a une augmentation très nette et très marquée depuis plusieurs décennies. 
Ceci est dû essentiellement à l'augmentation des enjeux situés dans les zones à risque, euh, avec euh, l'accroissement des grandes villes, des métropoles, euh, le développement des zones côtières. Mais au-delà de cela, les catastrophes peuvent entraîner une interruption des processus de production des entreprises par l'interruption notamment euh, des réseaux d'infrastructures critiques, hein, l'électricité, le transport, les télécommunications, qui irriguent et font fonctionner nos économies. Ce sont euh, les dommages indirects. Ils sont bien plus difficiles à évaluer, mais peuvent être très conséquents et avoir des effets à long terme également. Euh, par exemple, hein, les inondations de Prague ont entraîné la fermeture du métro pendant plus de six mois. Dans une économie increasingly globalisée, les conséquences d'un désastre naturel dans un pays peuvent être ressentis des milliers de milliers de milliers. Comme c'était le cas pendant la grande flotte à Bangkok en 2011. À Bangkok, il y a de nombreuses usines automobiles et en fait l'interruption de leur activité à cause de l'inondation a entraîné finalement une interruption de la chaîne de valeur de fabrication des automobiles et a eu des impacts jusqu'au Japon. Il a aussi eu des impacts sur le prix mondial des disques durs car Bangkok concentrait, la région de Bangkok concentrait 40% la production mondiale de disques durs. Who will bear the costs of this damage which continue to increase? The victims, countries, insurers, or all of us together. Back in Montauban, in the southwest of France, Pascal Standaert has been a general insurance agent for 26 years. And the day after the violent storm, he was beset by claims from policyholders. Nous ouvrons l'agence euh, à 8h30, et là déjà le standard téléphonique euh, explosait. D'ordinaire, euh, nous ouvrons environ 55 dossiers sinistres en moyenne par semaine. Et donc, euh, aujourd'hui, nous en avons ouvert 850 en pas tout à fait deux semaines. Les customers souvent get lost in the process and only discover the exact nature of their contract when they're filing a claim. In France, natural disasters are not covered by the private insurance system but by a separate guarantee that insurers are required to provide to their clients. This guarantee is financed by a systematic deduction from all property damage contracts. 12% on comprehensive home insurance, 6% on automobile contracts. The same percentage for every French policyholder, regardless of region or exposure to risk. It's an important principle for Pierre Michel, General Delegate of the French Federation of Insurance Companies. Le fait que le coût du risque soit étal... est réparti sur le plus grand nombre de gens garantit aux personnes, aux commerces, aux entreprises les plus exposées de trouver une couverture à un prix abordable. Donc ce principe de solidarité est vraiment au centre du régime. Another singular feature of the French system of compensation for natural disasters, the private-public partnership. Policyholders take out a property damage policy from their insurers. Insurers are in turn guaranteed by a public reinsurer benefiting from an unlimited state guarantee. And they can obtain additional coverage from private reinsurers. Whatever the amount of damage is incurred, insured victims are reimbursed quickly by insurers who are themselves covered by reinsurance. It's a system that protects policyholders, local authorities, insurance companies, and the state against extreme events that can put them at risk. In Montauban, 15 days after the violent storm that hit the town, assessment is still ongoing. But the mayor has already initiated the application process to declare a state of natural disaster. Voilà le document que donc la préfecture nous a demandé de signer. Donc on a suivi évidemment les conseils de la préfecture, qui a fait ensuite un déplacement sur site le 14 septembre, qui a évidemment survolé la ville, enfin fait tout un tas de constatations avec les services de la DDT, pour préparer le dossier qui va remonter maintenant au ministère de l'Intérieur. After an exceptional weather event takes place, it falls to the mayor of the municipalities affected to initiate the procedure. They identify the damages and send the report to the prefecture. The prefect adds technical data from scientific organizations and sends it to an interministerial commission responsible for deciding the various cases and whether or not to declare a state of natural disaster. It's a unique public-private system that was set up in France 33 years ago. But around the world, countries have opted for other models. 
At the end of September, Paris hosted the World Forum of Catastrophe Programs, a meeting of the major global players in natural disaster compensation. In this room, there are almost as many insurance systems as there are states. Some are entirely public, as in Spain and part of Switzerland. Others, like Norway, are wholly private. And there are some unique arrangements, as in the Caribbean system, which will be guaranteed by financial markets. Or the fledgling African system, which has to cover both tropical storms in the Indian Ocean and floods in Niger. As proof of the importance of the issue, the World Forum will soon expand and welcome a new member, the British system Flood Re, which is due to be officially launched next April. A non-profit organization co-managed by the state and insurers that will enable lower income households to insure their homes against flooding. Something that is not possible on the private market today. The UK insurance industry does provide flood insurance to consumers. However, increasingly, uh, because insurers are becoming better at understanding the flood peril, prices are increasing, uh, which is making affordability a problem for customers. Despite differences in the system and the culture, there is one major common concern, climate change. In the last times, we noticed that uh, the claim numbers was uh, very much increased due uh, to this uh, climate change. Teniendo en cuenta que en España tenemos 13 tipos de climas diferentes. Entonces, el, el, el problema eh, para nosotros es de plena actualidad, vamos. I think the real problem is trying to measure the impact and trying to deal with that impact. And um, I think that, the, that many of these uh, catastrophe pools right now are going through the process uh, and reassessing, trying to determine how to best approach uh, the issue of climate change uh, and how to adapt to climate change. Anticipating problems to successfully tackle them. This is one of the credos of the Caisse Centrale de Réassurance, the French member of the World Forum. For several years, it has developed in partnership with the French Weather Organization a highly sophisticated modeling system to measure the cost of future disasters. The system takes into account developments in urbanization, one of the decisive factors in the future, according to David Moncoulon, one of the designers of the model. On pense que l'augmentation principale sera due à la poursuite de l'inflation et de la construction en zone d'aléa, enfin en zone inondable, et l'augmentation des valeurs assurées dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devra prendre en compte aussi pour avoir une estimation plus complète. These urbanization factors are linked to climate projections. Avec ce modèle global, on va modéliser l'impact d'un scénario du GIEC. Par exemple, on prend le scénario 4.5 et on, on projette en 2050 les précipitations et la sécheresse qui sera résultante de ce scénario. Et on, et on constate une augmentation des pertes pour l'instant en inondation, qui est de l'ordre de 10 à 20 en moyenne. That's an increase in the cost of damages that averages 100 million euros per year from now until 2050 for flash floods and coastal flooding as a result of climate change. The increase could be as high as several hundred million euros for the most heavily affected years. Failing to act on the number of climate events, some have decided to focus on prevention, particularly in terms of risk management. In a suburb of Montpellier, in this unusual building, we meet PREDICT services. Around 20 risk management engineers keeping watch over the French soil and sky. Les pluies sont régulières. Météo France nous dit que ça va continuer comme ça toute la journée. Ouais. On voit qu'il y a une petite intensification. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, je pensais appeler le maire pour faire un point avec lui. In total, 12 years after its creation, more than 20,000 local authorities trust Predict and Alex Romagnac, its president, an avant-garde collaboration to be ready when the time comes. On a préparé avec les communes les actions à engager. Et donc là, en temps réel, c'est l'expertise qui se fait, quelles vont être les conséquences. Et donc, on anticipe en appelant le maire, en disant en fonction de ce qui se passe, il faut commencer à préparer la mise en sécurité de tel ou tel quartier. En fait. 
the latest development to date, a service for individuals, this free smartphone application. Le particulier, lorsque dans son profil il a créé la ville où il habite, il va avoir la situation en temps réel. Hein? Donc on a là ici avec la dynamique sur la dernière heure des précipitations qui rentrent sur la Bretagne, avec les petites consignes qui vont bien. Une situation à risque est confirmée. Mettez-vous en sécurité, ainsi que votre famille et vos biens en respectant les consignes des autorités. Quand le citoyen est informé, quand il a les bonnes consignes, la gestion globale de crise se passe beaucoup mieux. Le, le, le citoyen va adopter des bonnes attitudes, euh, avoir les bons réflexes. It's a model that appeals across borders. Predict Services is currently working with the UN and the World Bank. A few dozen kilometers away on the banks of the Vidur River is the town of Sommières, a model of crisis management. Here, the lives of the 5,000 residents are punctuated by floods, and daily life includes taking risks into account. The first example, to talk to Sommières residents, you have to look up. In Sommières, there are only commerçants who are in the bottom. Otherwise, no one doesn't live in the bottom of the chaussée. Ça fait que ça nous choque moins si vous voulez, parce que tous ces pays là où c'est les maisons qui trempent, parce qu'elles sont basses, et, et voilà, nous on n'a rien. Dès que l'eau monte en fait, il euh, y a toujours, euh, vous voyez dans les microphones qui sont là, euh, toujours la sonnette pour avertir euh, tous les habitants du village. Donc du coup, à ce moment-là, tout le monde sait qu'il faut limiter les sorties, il faut rester chez soi, et, euh, et euh, si on peut faire la réserve d'eau aussi. Moi je suis native d'ici, donc je m'affole absolument pas. <rire> Il y a quand même 2002 qu'on a eu un peu un sacré problème parce qu'il passait par, par, la, par la fenêtre. Hein. Là, quand même, c'est assez impressionnant. During major flooding in September 2002, in two days, more than 11 inches of rain fell on the Department of the Guard, the equivalent of half the annual rainfall. The statistics were serious. 24 deaths, 419 municipalities affected, 1.2 billion euros in damage. Les sauveteurs sont intervenus des centaines de fois pour élitreuiller des personnes prises au piège dans leur maison. 13 years later, Sommier has learned from the experience with a comprehensive public information system. Pour le déclenchement de l'alerte, on a une sirène, une sirène qui est très puissante, qui est sur le clocheton de la mairie. Et ça, vous savez, tout le monde connaît la sirène. Quand ils entendent la sirène, inutile de vous dire que ça y est, cette fois, on sait que, que, que c'est là qu'il faut évacuer les parkings. Beyond informing residents, Sommier also worked on reforming their infrastructure. Lime Render is encouraged to protect the bottom of the building facades. Doors are perforated to allow water to enter and exit without destroying everything. Electrical boxes are removable and can be easily stored away. Here, even the parking meters are protected. Lorsqu'on sait que ça montera, ben, les employés municipaux viennent et démontent les, les par mètres. On n'en a, a pas beaucoup, mais, mais ils les démontent. Et puis, après la crue, quand c'est nettoyé, on remet. Voilà, c'est... Il y, y a un moment pour tout. Mais il ne faut rien louper. <rire> This flawless organization earned some year the recognition of the UN in 2012. It was labeled a model city for flood resilience. Resilience is a way of life in some year. C'est assez sereine, là, le fond, hein? Mais c'est comme ça, sinon... Sinon, il ne faut pas vivre ici, quoi. <rire> Resilience, successfully rebuilding after a disaster and adapting to risk. This is the only solution for the future, according to Michael Mullen, head of the Climate Change Adaptation Division of the OECD. Natural disasters have happened before, they'll continue to happen in the future. However, even if the disasters are inevitable, the consequences are not. The aim is not to reduce the risks to zero, because this is impossible, but rather it is to agree on what's an acceptable level of risk and put in place measures. And it can be education, it can be training, it can be disaster preparation to reduce those risks. And also to put in place measures to address the consequences of disasters when they occur. Particularly important here is instruments such as insurance. New York is still grappling with the lessons of Hurricane Sandy. Three years after the disaster, the city made its projections. In 2050, 25% of the area will be in a flood zone, 800,000 residents and 97% of power plants. 
While Sandy caused $19 billion in damage in 2012, a similar storm could be nearly five times more costly, $90 billion. To protect its citizens and its infrastructure, the municipality has considered all kinds of measures, some of them radical. The state government is compensating householders to move to lower risk areas. But relocation is expensive and it's disruptive. No displacement of people in the end. Instead, levees, anti-flood walls, and a system of dunes to protect coastlines, or loans and grants to encourage individuals and companies to adapt their properties. Beyond New York, the world is being affected by rising seawater and climate change. In the Maldives, Thailand, Bangladesh, or the Netherlands, it is estimated that one-third of the planet will have their feet in water within 50 years. Venice is already experimenting. In one century, the sea level rose by 25 centimeters, and the dreaded aqua alti, the exceptional high tides, are becoming less and less exceptional. So for almost 13 years, Venice has been actively working on the creation of MOES, a gigantic 5,250-foot protection system with 78 articulated dikes. A highly sophisticated project whose secrets are hidden in an underwater gallery 42 feet below the lagoon. Ce vérin est relié à un caisson et il le pousse pour le soulever comme ça. Below, there are 21 compressed air cylinders able to lift the protective barriers in case of a warning given at the surface by a lookout station operating 24 hours a day. Il nous suffira de deux heures pour soulever la barrière et bloquer l'avancée de l'eau. A project of more than five and a half billion euros to be completed in 2016. Enough to allow the city of Venice to keep its feet dry for a hundred years. While dikes hold back the water in Venice, elsewhere cities have made other choices, absorbing water, for example. Here in this London neighborhood, they've invested in sponge homes. Thick vegetation on roofs, water tanks under ultra-absorbent terraces, thousands of gallons of water can be absorbed in just a few hours. Nos voisins nous ont dit que leur jardin était marécageux, gorgé d'eau. Ils ne pouvaient pas s'aventurer dehors. Alors que nous, les pluies ne nous ont pas du tout affectés. C'était rassurant de savoir que nous étions à l'abri sur notre propriété. In the Netherlands, a third of the land is below sea level. Here, there is no question of trying to absorb the water. Instead, they've opted to float. Entire floating neighborhoods have emerged in recent years. Able to rise during floods and come down on dry land once the water has withdrawn, it's a solution that's being considered in France, too. The idea came to Frédéric Chérancet one day while sitting in front of his television. Au cours de l'année 2001, euh, où il y avait eu des grandes inondations dans la baie de Somme, euh, du côté d'Abbeville. Et euh, pendant plus de trois semaines, les gens ont, ont eu de l'eau chez eux. Et je voyais au journal télévisé les gens qui mettaient des parpaings chez eux pour rehausser les meubles. Et en, en regardant cette image de rehausser les meubles, je me suis dit, pourquoi rehausser que les meubles Est-ce que ça ne serait pas mieux de rehausser la maison Et à partir de cette idée, j'ai planché pour savoir comment on pouvait faire que la maison se rehausse au moment d'une inondation. 14 years later, he is now walking on his amphibious prototype in the suburbs of Po. A multi-story building, a parking lot, even a section of road, all built on floats. Ici, on voit un module de caisson qui est euh, donc euh, assemblable à d'autres, semblable à celui-là. Et c'est ce qui va nous permettre de créer de grandes plateformes sur lesquelles on va pouvoir euh, édifier un bâtiment ou des bâtiments. When there's no flooding, the Kessin rests directly on the ground. When the water arrives, it gradually rises along with all that it supports. There's no risk of drift. Everything is securely moored to fixed columns. A group of buildings in Po, a clubhouse in Chantilly, and a house on the Thames in London. Frédéric has already brought his concept to life, but now he has bigger dreams. Cette technologie permet euh, de pouvoir construire des villes complètes puisqu'on peut euh, à la fois faire des parkings, des espaces euh, de voirie. Donc euh, effectivement, on peut construire des villes entières avec des bâtiments même plus hauts que celui-ci. Euh, tout est réalisable aujourd'hui avec cette technologie. 
building cities on water or even underwater as imagined by the Japanese company Shimizu. An underwater city called Ocean Spiral, able to accommodate 5,000 permanent residents, which according to the designers could be in place by 2030. But are such extremes really necessary? One thing is certain before we reach that point, it is still possible to act and to adapt. So, get ready. The aim is not to reduce the risks to zero, because this is impossible, but rather it is to agree on what's an acceptable level of risk and put in place measures. Alors, on n'empêche pas l'eau de tomber, on n'empêche pas l'eau de déborder. Donc... Même si la sensation <coughs> est très brutale et rapide de l'événement, on sait qu'on peut anticiper. Climate adaptation funding. Con las medidas de adaptación. Puisqu'on a des choses à reconstruire, je crois qu'il faut se poser la question aujourd'hui pour demain. 